这次复考的第一百零一次相亲，但他却对眼前的女人毫无兴趣。这时，一位漂亮的服务生走过来，富豪看了一眼他胸前的工牌，突然灵机一动，起身对服务生说。富豪假装他是自己的女朋友，拉着服务生逃离餐厅。可两人根本不认识。富豪本以为这样就可以摆脱相亲对象，不料女人却不死心的跟了出来。见到伤心的女人，服务生痛斥富豪的绝情。可富豪不仅没听进去，还捧起她的脸一顿强吻。女孩拼命的挣脱，而富豪却越抱越紧，直到相亲对象气急败坏的离开，富豪才肯松手。女孩很生气，当众赏了富豪一大嘴巴子。而这一切正好被富豪的姑姑看得一清二楚。挨了揍的富豪没有解释，他以为两人不会再有交集，却不知道。几天后的自己将会彻底爱上这个女孩。富豪是家中唯一的儿子，掌管着家族百年制鞋企业，可他却是个工作狂，从不恋爱，急于抱孙子的老爷，一气之下要把家产全部变卖。为了保住家产，姑姑答应在一个月内帮他带回一个孙媳妇。然而每次相亲都被富豪故意搞砸，直到看见餐厅发生的那一幕，姑姑便确定艾拉正是他要找的人。而此时的艾拉却由于餐厅的闹剧，再次被老板炒了鱿鱼。这已经是他本月丢掉的第四份工作了。艾拉去投靠哥哥，但哥哥却因为欠下高利贷被人抓走。如果一个月内不还清两百万，就要被人打腰子。艾拉很绝望，因为家里只剩下七十岁的奶奶和八岁的妹妹，两个人翻遍口袋都抽不到一百块。正当艾拉一筹莫展时，富豪的姑姑找到他，以两百万的报酬邀请他来公司当助理。作为条件，必须在一个月内用尽方法让老板爱上他，并且半年后登记结婚。艾拉讨厌欺骗感情，起身就要走。没办法，他给的实在是太多了。在姑姑的帮助下，艾拉开始大改造计划，不仅换上名贵的衣服和从未穿过的高跟鞋，还得熟悉老板每天的穿衣习惯以及饮食爱好。就见艾拉摇身一变成了漂亮助理。按照姑姑的指示，艾拉提前准备早餐，等待老板起床。然而，当他看到老板的那一刻，却傻眼了。这不正是那天强吻自己的流氓吗？但富豪并没有认出变漂亮后的艾拉。作为富豪的贴身助理，不仅要随身地上指定的矿泉水，还要。提醒富豪接下来的行程。然而第一天上班的艾拉就漏了一个重要的客户没见。你，上班不来，该没当要帮忙，该看不见了。比牛肉，呃。挨骂后的艾拉跟同事吐槽领导的高冷，却没注意到出现在身后的富豪。对对。电梯里，艾拉的手机铃声引起了富豪的兴趣。原来姑姑特地帮他把铃声设置成富豪最喜欢的音乐，果然这招起了效果。富豪开始忍不住多看艾拉几眼。趁着富豪和供应商聊设计，艾拉把磕脚的高跟鞋脱下，瘫在椅子上放飞自我。可下一秒，富豪就回来了。艾拉赶紧又把鞋子穿上，好不容易撑到下班。可奶奶见到打扮成这样的艾拉，却非常担心。艾拉还没解释完，妹妹就穿着艾拉的高跟鞋走出来，吓得艾拉赶紧让她脱下，毕竟弄坏了自己可赔不起。艾拉躺在床上，准备结束这糟糕的一天。然而还没躺下几分钟，姑姑就发来短信轰炸。得知艾拉今天啥也没做，姑姑非常着急，催促她必须主动起来。于是第二天，艾拉早早的来到富豪家，说要给他做最爱喝的蔬菜汁，不料却引起了富豪的怀疑。你怎么知道我喜欢蔬菜汁？反应过来的艾拉连忙说迟到了，转移话题。但还没走出门口，就被富豪一个壁咚拦了下来。模特不小心摔下水，大家一窝蜂似的跑过来。小助理被推倒在地，同事们都在关心模特，却没有人注意到跪在沙石上的助理。当所有人都在责怪艾拉的时候，老板富豪却跑了过来，毫不犹豫的一把抱起受伤的艾拉，然后往岸边走去，小心翼翼的为她清洗脚上的沙石。艾拉不断道歉，说自己不是故意的。然而富豪却没有生气，不仅给艾拉包扎伤口，还关心起她脚上的胎记。看到这一幕，远处的女经理恨得咬牙切齿，而富豪的姑姑却露出了胜利的表情。艾拉曾是一名餐厅服务员，因为一次相亲意外被富豪的姑姑看中，答应只要能让单身三十年的侄子爱上她，就帮她还清债务。然而，身为工作狂的富豪却对女人毫无兴趣。为了逼走艾拉，在炎热的户外拍摄中，故意安排艾拉去搬东西，自己则得意的跑到一边看戏。本以为艾拉是个娇气大小姐，却没想到她干起活来没有一点点架子。为了方便工作，甚至还脱掉高跟鞋，在滚烫的路面来回奔跑。这。被姑姑拍了的卧底，竟然让富豪有了一丝好感。晚上工作的时候，富豪的脑海总是不自觉地浮现出艾拉的样子。第二天，艾拉又来到富豪家准备早餐，然而他做出来的蔬菜汁却异常难喝。艾拉忍不住吐槽富豪的口味，却不知道富豪在后面听得一清二楚。艾拉刚想把手上的失败品倒掉，富豪就摆摆手，抢过蔬菜汁一口端了，随后一脸傻笑地撑在艾拉的手里，这让艾拉多少有点不习惯。
。刚回到公司，富豪就噼里啪啦安排了一堆任务。艾拉的笔都要写冒火了，虽然听不懂，但也只能连连点头。自从艾拉的出现，富豪的笑容也开始多了起来。于是让他以后负责转接办公室的电话。可上一秒刚交完他，下一秒就忘记了。艾拉一顿操作后，富豪不是一接到电话就断线，就总是接到那些无关紧要的广告。这可把富豪整无语了。闯祸后的艾拉连连道歉，可富豪却直接摔门而去。见到闷闷不乐的艾拉，富豪的表弟辛巴便过来安慰他。两人在办公室有说有笑，富豪隔着玻璃越看越不爽，于是又把艾拉叫过来，让他明天之前做一份 PPT 放到办公室。为了交作业，艾拉只好埋头干活。可辛巴却安慰艾拉不要太认真，说富豪就是那样。随后拉着艾拉出去吃宵夜，艾拉一边吐槽富豪，一边模仿他姑姑平时嚣张的样子。辛巴被逗得合不拢嘴。他没想到艾拉是个这么有趣的女孩，而另一边的富豪却因为梦到了艾拉一晚没睡好。富豪迷迷糊糊的回到公司，随便看了眼艾拉的 PPT 就开始挑毛病，这让艾拉很生气，因为这是他通宵做出来的，说富豪在故意刁难自己。可富豪却反过来责怪艾拉，害自己一晚上没睡好。这让艾拉感到莫名其妙。见到艾拉被骂，小美便火上浇油，趁机跟富豪打小报告。可富豪却看了眼小美脚上的鞋子，让她拿一双三十七码的鞋过来。见到小美从办公室出来，艾拉心想：完了，难道富豪已经在考虑辞退自己了吗？果然，没一会，他就被叫到了办公室。还没等富豪开口，艾拉就拼命道歉。可富豪却摆摆手，拿出一双定制的平底鞋送给艾拉，说以后在公司可以不用再穿高跟鞋。艾拉有些受宠若惊，没想到自己高跟鞋磕脚的事情，竟然被富豪放在了心上。艾拉高兴的直接搂住他，可这一幕却正好被门外的小美看到。小美又气又恨，决定用设计陷害艾拉，把他赶出。这个女孩昨天还是餐厅服务员，今天就摇身一变成了总裁秘书。为了还清两百万，艾拉必须要在一个月内让老板爱上她。而她今天的任务就是要到鞋厂把即将上市的样品拿回公司，因为这是最新款，所以任何人都不能观看。然而艾拉前脚刚进洗手间，同事小美就悄悄推门而入。当小美拿起那双花费三年才设计出来的高跟鞋时，她立刻惊呆了。那奢华的豹纹皮饰，精湛的手工艺，即使同为设计师的小美都爱不释手。在艾拉出来之前，小美迅速将鞋子装进包包，然后拿起身边重量相似的纸巾放进鞋盒内，就这样顺利完成了调包。而艾拉却丝毫没有发现，正当富豪迫不及待要打开时，小美却推门而入，假装摔倒，故意把咖啡洒到富豪身上。紧接着，他又说晚上的宴会马上要迟到了，催促富豪赶紧出发。行业的晚会关系的新品发布的销量，富豪只能先把鞋子放到一边，换完衣服后立刻出发。而艾拉则抓紧时间把鞋盒锁进柜子里。临走前，富豪让艾拉一会跟着去参加宴会。艾拉以为只是去工作，便回到办公室拿背包。可见到富豪刚换下的衣服，都好奇的忍不住说起来。突然，姑姑打来电话，得知艾拉准备就这样穿着出门，姑姑当场恨铁不成钢，安排你来追富豪，结果真把自己当成打工人了。电话一挂，姑姑立刻把手机扔进水池，然后从助理手中接过另一部手机，打给专属化妆师和造型师。不得不说，有钱人真任性。等艾拉来到姑姑家，一直专业的美妆团队早已经严阵以待。经过七七四十九分钟的赶鸭子上架，艾拉犹如脱胎换骨，连见惯大场面的姑丈都忍不住发出惊叹。而此时的宴会现场，小美一直缠着富豪不放。正当富豪想着怎么脱身时，突然一位美女吸引了全场的目光。那优雅的天鹅绒长裙，配上奢华的水晶吊饰，在克莱因蓝的衬托下，艾拉犹如。白雪公主，而富豪也是看入了迷，甚至不知道该说什么。好一段钢铁直男母胎 solo 的对话。等富豪拿完饮料回来，艾拉早已经被辛巴抢先一步，邀请去跳舞了。富豪只能眼巴巴的看着，真是被自己蠢哭，哈哈。被抢进风头的小美趁虚而入，向富豪发出邀请，可富豪却借机提出交换舞伴，终于和艾拉站到一起。富豪将艾拉的手轻轻搭在自己胸口，两人四目相对。小美在一旁看得咬牙切齿，私下找到公司的竞争对手，要把偷来的鞋子卖给他，并计划将这一名嫁祸给艾拉。回去的路上，富豪发现艾拉的丝巾遗漏在车上，二话不说便抛下小美，回头找艾拉。可他却看到艾拉正准备上辛巴的车，原来两人准备去看电影。富豪本想邀请艾拉上车，可话到嘴边又吞了回去，放下丝巾后便转身离开，留下一脸失望的艾拉。
。第二天，富豪发现鞋子被偷走后，顿时大发雷霆，因为明天就要给大富翁看样品。而此时的艾拉却由于太累，昨晚一躺下就睡过了头。等艾拉回到公司，所有人都在看着她。艾拉说这几天盒子都没打开过，怎么可能会偷鞋子呢？可富豪还在斟酌晚的气，根本不听艾拉的解释，让她收拾东西走人。打工妹化身总裁秘书，只要能在一个月内让富豪爱上自己，就可以获得两百万报酬。然而，正当两人擦出感情的火花，艾拉却因为弄丢了即将上市的高跟鞋，被富豪当成小偷无情辞退。得知来龙去脉后，姑姑让艾拉先回到公司，并表示找鞋子的事情包在她身上。然而同事小美却从中作梗，不仅拦下艾拉说你还有脸回到公司，还叫来保安要将她赶出去。而另一边的富豪看到空荡荡的厨房和冰箱上面的便利贴，却总会不自觉地想起艾拉，莫名的思念让他几乎疯狂。但富豪不知道，此时的艾拉正在办公室等着他。艾拉解释自己不是来求情的，他只是想要个公道。看着艾拉越说越委屈，甚至控制不住情绪要哭出来，富豪只能递上纸巾，不知道该怎么安慰。<笑>富豪知道自己误会了艾拉，于是邀请她回来工作，却没想到艾拉直接拒绝了，因为她只是想要个道歉而已。可傲慢的富豪完全没有意识到这点，抓住艾拉的手想要挽留。看着艾拉离开的身影，富豪终于抑制不住内心的冲动。误会虽然消除了，但危机没有解除。如果客户来公司看样品，却发现没有鞋子，富豪将要赔偿巨额违约金。得知艾拉在晚会上拍下了小美和竞争对手私聊的照片，姑姑立刻将目标锁定在小美身上。果然，技术小哥从小美的办公室搜出了一双高跟鞋。然而，正当他想拿走证据时，小美却推门而入。还好小哥机智，谎称维修网线弹射了过去。为了调虎离山，姑姑谎称知道小美在暗中勾结对手，约她出来见面。被威胁的小美非常生气，但也只能强装镇定。与此同时，富豪打算先约客户到家里吃饭。见到艾拉重新在厨房忙碌的样子，富豪非常开心，提议今晚做法是养汤汤招待客人。两人说干就干，富豪负责煮汤，艾拉则在一旁切洋葱，结果被熏得眼睛都睁不开。不一会，客人就来了，看到富豪身边站着一位女人，客户非常惊讶，因为富豪可是出了名的单身工作狂。<音乐>面对客户期待的表情，辛巴在一旁拼命使眼色，结果富豪搂过艾拉，谎称他就是自己的未婚妻。这操作差点没把辛巴的一口老痰给呛出来。然而这还没完，客户看到艾拉的手，又好奇地问道：“你们怎么没有订婚戒指呢？”富豪只好赶紧回到房间，拿出母亲生前戴的戒指，当着客户的面现场表演了一次求婚。气氛都到这了，不亲一个说不过去吧？在客户的起哄下，富豪托起艾拉的下巴，轻轻凑上去。正当两人差一点点要亲上时，姑姑突然出现，刚好帮两人解围。这时，客户就要求看样品，辛巴赶紧给艾拉使眼色，让他拿出绝活转移话题。艾拉只好照办，当着姑姑的面模仿她说话的样子。姑姑心想好丫头，回头再找你算账。趁着客户高兴，艾拉提议明天再到公司看样品。今晚是成功应付过去了。正当大家想明天怎么办时，公司打来电话说找回鞋子了。原来姑姑害怕富豪知道她跟艾拉的关系，才一直没有说出口，而是私下威胁小美主动离职，然后将鞋子混在其他的包装盒内，故意被发现。辛巴邀请大家去庆祝，可富豪却说有事离开，马不停蹄的赶回家，因为他想第一时间将好消息告诉艾拉。艾拉激动的拥抱上去，但这一次风波过后，两人短暂的夫妻身份也该结束了。艾拉满脸不舍的脱下。戒指，将它还给富豪。心机女为了保住工作，打起了老板的主意。自从阴谋被揭穿后，小美非但没有离职，反而谎称母亲生病卖惨。艾拉以为同样失去母亲的富豪，只是感同身受的安慰而已。可小美却抓上吧台，故意撩起裙子，对着富豪各种暗示。然而富豪却低着头看都不看她一眼。晚饭过后，富豪准备送小美回家，可小美却赖着不走了，伸手轻轻抚摸富豪，表示今晚要在这里过夜。而此时的艾拉还在家里准备富豪明天的早餐。奶奶看到后满脸抱怨，自从孙女做了这份工作就一直很忙。艾拉向奶奶保证，等这份工作结束一定会多陪陪她。<音>
。第二天一大早，艾拉便抱着富豪最喜欢的花来到厨房，先找餐厅各个摆放在桌面等富豪起床，却没想到出现在身后的是身穿睡衣的小美。拜拜，哎呀，这么漂亮！情敌见面分外眼红。正当小美把手伸向自己的早餐，艾拉手疾眼快，一把抢回。慢些，慢些。听到这话，艾拉啥都懂了，毕竟自己只是个餐厅服务员，只好收拾东西识趣的离开。结果正好在门口碰到富豪。来了呀！回到公司的小美心情大好，回到公司的小美心情大好，迫不及待的去找富豪，然而却出现了令人尴尬的一幕。见到大家都在，小美恨不得当场找个电动钻进去。得知两人今天准备一起出差，姑姑警告她别再接近富豪。顺着妈妈生病的借口，姑姑提议给小美放两天假，让辛巴陪她回家探望妈妈。艾拉一脸不情愿的陪富豪出差，她还在为早上的事情生气。然而酒店却告诉她，只剩下一间情侣房了。为了工作，只好将就一下。富豪一路上念念叨叨的叮嘱，艾拉一个字都没听进去。见到富豪的海报，赶紧拿出画笔出口恶气。两人来到泳池，富豪竟然当面脱下衣服，露出健硕的身材。艾拉眼睛都看呆了。每当富豪从泳池边上来，旁边的女生都忍不住拿出手机拍照。谢谢。好了。哦，好了。晚上，富豪突然艾拉跟着去见客户，艾拉一脸失落，因为他以为今晚可以去看星星，毕竟平时在城市都看不到。见到艾拉期待的小眼神，富豪果断推掉工作，把艾拉带到泳池边看星星。没想到身为工作狂的富豪，竟然也是个宠妻狂魔。看到星星后，艾拉的心情也变好了。这时电话响起，为了不让富豪发现他是姑姑派来的，艾拉赶紧躲到一旁接听。姑姑提醒艾拉趁着这个机会把富豪追到手，可艾拉却因为欺骗对富豪心有愧疚，连连敷衍应付着姑姑，结果一个不小心摔倒，整个人摔向水池。富豪见状，赶紧跑过去向艾拉伸出手，可艾拉却还想着回头捡手机。富豪还没来得及松手，就被拉下水，两人都变成了落汤鸡。没脸色给我输呀！哪没脸色的？是天天输输呢？他在吃我们。天天输的我的。啊，我的。见到艾拉还在关心手机哪去了，富豪是又气又好笑。酒店送来晚餐，艾拉说要先去换套衣服。当他打开行李箱，里面竟然全是姑姑偷偷准备的性感睡衣。艾拉眼睛都看直了，富豪在后面也憋不住想笑。而在另一边，辛巴看着身边的小美，脑海却总是想起艾拉。餐桌上，富豪要艾拉先喝点酒暖身，结果艾拉傻乎乎的一口干了，当场就晕头转向。<笑>富豪只好把艾拉抬回去休息。然而，富豪对艾拉越好，艾拉内心的愧疚就越发沉重。破产女孩化身总裁秘书，用尽方法在一个月内让老板爱上她，帮她姑姑继承监狱家产。却没想到第一次喝醉就说漏了嘴。回去的路上，艾拉说要回公司，可富豪却坚持要把她送回家。艾拉以为富豪知道自己是姑姑派来的，赶紧乞求原谅。原来富豪只是见艾拉昨晚太累了，让她回去休息，见身份没有被识破，艾拉终于松了一口气。过几天就是富豪的生日，每个人都在准备礼物。司机告诉艾拉，比起昂贵的礼物，富豪更喜欢有纪念意义的东西。曾经踏进过收藏室的艾拉，想起墙上的那幅画，她知道富豪喜欢画中。的那本书，但由于出版距今已经过去了几十年，艾拉只能跑到老街的书店一间间去问，结果每个老板都说没有。这天，富豪无意中看到辛巴手上戴着刻有艾拉名字的手环，他以为艾拉喜欢的是辛巴，却不知道那是艾拉当初为了鼓励辛巴而送的。从未谈过恋爱的富豪，第一次因为女人陷入疯狂和自我怀疑，会莫名其妙的失处和生气，甚至会把火发泄到辛巴身上。富豪想要逃避艾拉，让她跟自己保持距离，但看到她在自己面前细心讲解教花技巧时，又忍不住看入了迷。到了生日这天，艾拉亲手做了个小蛋糕，富豪终于忍不住问他，为什么要对自己这么好？在那在那搁着，要想看那一部书。咱其实并没那么拼命，咱，要你，好点毛事情上。可以，等我。三只鸡。
。艾拉失落的离开后，继续跑书店寻找礼物。在司机的推荐下，他找到一位老商人，终于在这里发现了要找的书。可商人却提出了一个条件，就是帮他整理好凌乱的书架。见到满身灰尘的艾拉，姑姑非常着急，说生日宴会马上开始了，还不赶紧梳妆打扮，怎么吸引富豪？艾拉表示无所谓，他相信富豪不是那种只看外表的人。可姑姑却被激怒了。这番话把艾拉重新拉回现实。为了避免自己越陷越深，艾拉将辛苦准备的生日礼物捧走，让给小美，说富豪收到一定会喜欢。外面发生笑语，可艾拉却坐在窗前独自落泪。辛巴见到后，又过来轻轻安抚艾拉。<音>不料这一幕正好被富豪见到。回到甲板上，艾拉亲眼看着小美把书送到富豪手中。富豪看了一眼两手空空的艾拉，然后把礼物拆掉。果然，富豪拆开后非常喜欢。为了报复艾拉，富豪当面亲吻了小美。艾拉很伤心，但她也清楚自己的身份。回去后，富豪正式跟艾拉划清界限。突然门铃响起，小美来到富豪家，顺势宣示自己的主权。看着富豪和小美坐一起，艾拉知道这里已经不需要他了，只好识趣的离开。这让姑姑非常不爽，她可不想小美嫁进自己家，于是组织了一场家庭聚餐，特地邀请艾拉过来帮忙。见到艾拉也在，富豪有点小开心，但又不好意思。姑姑故意安排艾拉坐在富豪旁边，喝了一天的艾拉狼吞虎咽，结果咽不下去，非常尴尬。富豪赶紧递上一杯水，害怕艾拉呛到，又帮她扶杯子，两人的手就这样碰到了一块，两人像极了刚分手又想复合的情侣。趁着艾拉上洗手间，姑姑凑到富豪耳边说艾拉喜欢他，但富豪觉得这是开玩笑，说艾拉喜欢的是辛巴。然后回去的路上，富豪却从司机的口中得知，小美送给自己的那本书其实是艾拉的。富豪这才意识到自己做了多么愚蠢的事情，迫不及待的来到艾拉家，想要得到那个答案。而艾拉早就在门口等着他了。见到富豪向自己走来，艾拉是又紧张又开心。Evet. I need sun when it leaves the tent. Hey. Bu kimden kitabı bana yazdın be? Neden? 面对富豪的质问，艾拉不知道该怎么回答。自己爱上了富豪，但又欺骗了富豪。正如送出的那本书《傲慢与偏见》，在这场冒牌关系里面，两人的结局是早已经注定。破产女孩化身漂亮秘书，倒追富豪，结果却发现自己假戏真做，越陷越深。艾拉决定申请离职，可富豪却耍起了无赖，不是忙着开会，就是要跟客户打电话，让他稍后再来。艾拉只好回到座位，拼命暗示手上的离职信。可下一秒，员工又拿着报告进来办公室，看着富豪一脸无奈又暗自得意的表情，艾拉终于明白了，这家伙就是故意不让自己走。<音>艾拉蹲了一天，终于等到富豪有空，可他却说合同规定必须再待十五天才能走。艾拉心想十五天摸摸鱼就过了，却不知道富豪接下来给艾拉安排了比平时多数倍的工作，并且不管上哪都要她跟着，没有命令不许离开自己的视野，甚至下楼吃饭都不行。艾拉好不容易熬到下班，却要被富豪安排去收拾掌柜的鞋子。近几年来，公司所有的款式不仅要分类好，还得一双双试穿检查质量。本以为会让艾拉抓狂，却没想到她越试越上瘾，毕竟长这么大都没穿过这么多高跟鞋。一般的辛巴看得哭笑不得，主动跑过来帮忙。公司的时装秀快到了，但模特还没确定好。摄影师推荐了一批名单，结果没有一个能让富豪满意。摄影师头都大了，直到他无意间看到正在加班整理高跟鞋的艾拉，折磨了艾拉一天。富豪心里的气也消了一大半，又忍不住开始幻想两人很好的画面。艾拉一边吃着草莓，一边等富豪起床。那迷人又真实的笑容让富豪无法自拔，可他刚想亲上去，梦就醒了。此时的艾拉正像往常一样在厨房准备早餐，当她看到冰箱上的便利贴都被撕掉了，顿时心里凉了一截。艾拉是一分钟也不想待在这里，但她是想走也走不了，只能硬着头皮生还十五天。而富豪则恨不得天天见到她，看到艾拉失落的背影，想伸手触碰，但又缩了回去。吃完早餐，富豪继续给艾拉安排今天的任务，让她去当小美的助理，这样艾拉很无语，怎么能让自己当别人的助理呢？可富豪却表示这次工作需要，走之前还吐槽了句“咖啡真难喝”，这明显就是在针对自己。见到被冷落的艾拉，小美心里非常得意，言语间时不时的挖苦她几句。到了现场也不给艾拉安排工作，就让她顶着烈日在外面干等，甚至还要求她给自己的助理开门，真是欺人太甚。见到艾拉在打电话，小美又骂她偷懒，强迫挂断她的电话，艾拉是忍无可忍。下班后，小美塞给艾拉十块钱，说是今天的辛苦费，让她拿去坐公交车。艾拉这辈子就没受过这种气，直接扭头就走。艾拉找到富豪讨要说法，可富豪并不想理她，这让艾拉更来气了，发出储备里的杯子，将这几天受的气一股脑全部发泄出来。
见到艾拉这么伤心，富豪非常后悔，抓住艾拉的手让她冷静。两人在争吵中，富豪却不小心被玻璃割伤。艾拉一边说着对不起，一边给富豪包扎伤口，而富豪则向艾拉道歉，说自己之所以这么做，只是希望艾拉能把心里话说出来，不要逃避自己。可富豪并不知道，艾拉有不能说的苦衷。艾拉找个借口就想离开。他是千亿资产的唯一继承人，却对女儿毫无兴趣。因为不肯结婚，跟老爷大吵一架后，又白手起家，成为了员工眼中的高冷总裁。可如今却因为一个傻白甜，变成了宠妻狂魔。小助理刚从床上醒来，就想起昨晚闯的祸，不仅把富豪的杯子全摔了，还意外割伤了他的手。艾拉提心吊胆的下楼，却发现富豪早已经做好满满一桌早餐，一脸宠溺的等着他了。艾拉愣住了，因为这平时都是他的工作。还没等艾拉反应过来，富豪便拉开凳子让他坐下，然后亲手帮他冲好咖啡，还表示如果今天不想。上班就不要去。艾拉不敢相信，这还是自己认识的那个高冷总裁吗？昨晚应该只是伤到手，没伤到脑吧？两人回到公司，摄影师克雷拼命吐槽小美的办案，说她把活动场地布置的一团糟。听不懂专业术语的艾拉打算去给他们冲茶水，结果富豪立刻拉住她说让我来，一点都不舍得艾拉干活。艾拉说没事，因为这是自己的工作。克雷在提建议，富豪却心不在焉，注意力全在小美身上。克雷都不好意思拆穿。哦，来。富豪检查完场地出来，很自然地跪在艾拉面前，轻声说：“克雷的想法是对的。”才把手放到艾拉的腿上。虽然艾拉非常紧张，完全没听懂富豪在说啥。旁边的小美看得咬牙切齿，得知艾拉要离职，不顾很生气。但听完艾拉的哭诉，都误以为只是富豪不喜欢她，却没意识到是艾拉假戏真做，不愿意再欺骗富豪了。经过这几天的和平相处，富豪希望艾拉能收回离职信，可艾拉仍然坚持要走。接下来几天，艾拉便看着日历开始倒数摸鱼，她终于可以做回真正的自己。而富豪也很珍惜两人最后的相处，甚至带着艾拉翘班，在自家院。面子叫他打高尔夫。今晚的时装秀是艾拉的最后一项工作，但克雷却拉住了他。原来姑姑打算在今晚的宴会上公布最近公司超火的神秘模特就是艾拉。上演一出灰姑娘被白雪公主的戏，俘获富豪的心。艾拉是一点兴趣都没有，但又不知道怎么拒绝。不料两人的对话却被小美的助理听到。小美既生气又嫉妒。等到时装秀开始，便找了个借口把姑姑和克雷困在洗手间，两人喊破喉咙都没人应。姑姑打算从窗口爬出去，结果又因为太胖被卡住了。而另一边，富豪正握着艾拉的手做最后的挽留，然而艾拉却。有话说不出口，突然辛巴出现，打断了两人。Bir de ne güzel haber. Güzel haber. Benim asistanım olarak. 原来为了更好的追求艾拉，辛巴已经招聘他为自己的助理了。对于艾拉来说，不仅把住了工作，还能做回真实的自己。可富豪却认为这是在故意报复。第二天一大早，富豪便在电梯等着艾拉进来，但艾拉却不想见他。艾拉没敢告诉富豪自己其实是姑姑特意派来接近他的。可他越躲，富豪就越觉得他在隐瞒什么。为了测试艾拉，富豪当面推荐拉菲为公司新模特。原来拉菲正是他的前任合作伙伴，传说肤白貌美大长腿，现在已经成为了国际名模。艾拉虽然表面风平浪静，但内心已经有了危机感，转身就跑去偷听富豪跟。拉菲的谈话。第二天，两人一起去找拉菲谈合作，可拉菲却像老情人见面，一直和富豪甜言蜜语。艾拉坐在旁边挽留电灯泡。最后，拉菲约定晚上去富豪家私聊工作，富豪竟然爽快的答应了。<笑>见到艾拉的反应，富豪竟然有点小开心，得意的递上一杯水。<笑>回去的路上，艾拉十句有九句不离拉菲，明里暗里嘲讽富豪的花心，这让富豪很不爽。这女人到底是不是喜欢自己？于是抓住艾拉的手一个壁咚。<笑>艾拉虽然生着闷气，但一想到苏菲今晚要到富豪家私聊，就急得像热锅上的蚂蚁。而另一边的富豪正在查看克雷发来的照片，突然发现模特脚上的胎记竟然跟艾拉一模一样。正当他纳闷时，门铃响了，好家伙，自己送上门。艾拉借口漏东西，突击检查，直到没看见拉菲的身影，才松了一口气，准备离开。可富豪却招呼他坐下，问照片里的人是不是你。艾拉死活不肯承认，但满脸都写着我在说谎，这哪逃得过富豪的眼睛？<音>艾拉东扯西扯，边说边撤，结果被富豪一个壁咚拦住去路。艾拉被拉到院子里反省，其实富豪根本不在乎理由，他只是想知道艾拉是不是喜欢自己。当艾拉伸出手企图门混过关时，富豪一把拉过来，将她拥入怀中。
正当两人差异一点点要亲上时，门铃又响，拉菲一进门就给了富豪一个见面礼，但富豪随便找了个理由就把他打发走了。然后等富豪再回到院子，艾拉已经翻墙逃走了，富豪真是哭笑不得。你相信一吻定情吗？他是立志当钻石王老五的富家少爷，为了逃避家里催婚，竟主动放弃千亿家产的继承权。可自从遇上灰姑娘助理后，他便坠入爱河，从高能总裁化身成追妻狂魔。<音>面对富豪的逼问，艾拉的心犹如小鹿乱撞，可富豪却不打算放过她，渐渐往艾拉靠近。然而，正当两人要亲上时，哎呀，姑姑的意外闯入打断了两人，但富豪并没有停止追求，借着工作机会坐到艾拉旁边，轻轻抚摸她的手臂。这近距离的挑逗，让艾拉紧张的透不过气。好不容易富豪终于离开，结果又收到通知，五分钟后电梯口见。可当小助理火急火燎的跑出来，却发现开门的是克雷。还没等艾拉开口，克雷就拉着他去帮自己干活了。最后富豪在电梯口白白等了好久。办公室里，艾拉慌慌张张的解释，富豪只是一脸宠溺的微笑。两人继续约好中午吃饭。然后这次还没等到艾拉出来，辛巴又刚好经过，开心的拉着富豪说要一起下午开会。富豪在家在工作，艾拉认真的做记录。突然手机响起，艾拉还以为是幻觉，抬头看了眼富豪，结果短信又来了。艾拉就纳闷了，这家伙不是明明在开会吗？是怎么发短信的？富豪递上水后，还得意的问了一句：“你没事吧？”真是过分！要不是因为你，我也不会呛到。前台站的几位美女，他们都是来应聘富豪的新助理。正当艾拉看着大长腿们一脸醋意时，小美让她帮忙统计一份报告急用，艾拉爽快的答应了，却不知道这是小美挖的坑。艾拉正给新助理做培训，小美就生气的闯进来，指责艾拉做的报告一团糟，借此机会辱骂艾拉。艾拉本不想理会，可小美却得寸进尺，越骂越难听。艾拉忍无可忍，抄起水杯就泼过去，然后站上桌子泼向小美，骂我可以，但骂我家人就不行。幸好富豪及时出现，艾拉这才冷静下来。原来艾拉从小便被父母抛弃了，看着同样失去父母的艾拉，富豪对这个坚强的女孩更加疼爱了。与此同时，小美正向助理炫耀自己的胜利，突然富豪推门而入，面对小美的假装委屈，富豪根本不在乎，让她收拾东西直接滚蛋。晚上，在姑姑的怂恿下，富豪决定找小美表明心意，却不知道艾拉其实是姑姑派来特地接近他的女孩。富豪约艾拉到码头见面，希望大家能把这几天的误会解开，重新开始。但背负谎言的艾拉却没有勇气接受富豪的爱。第二天公司团建，富豪早早的在楼下等艾拉，但辛巴突然出现，他邀请艾拉上自己的车。艾拉无奈的看了眼富豪，最后还是选择了辛巴，毕竟自己是辛巴的助理。富豪在酒店刚放下行李，艾拉就跑进来为刚刚的事情道歉，但富豪不仅没有生气，还表示理解。艾拉已经彻底爱上这个温柔的男人，忍不住亲了下富豪作为补偿。还没等富豪反应过来，就头也不回的溜了。然后他刚走出门，就碰上了辛巴。辛巴邀请艾拉一起吃晚饭，但在餐桌上，艾拉却满眼都是富豪，根本没有注意到身边的辛巴。第二天，不服气的辛巴提出越野车比赛，这次艾拉坐在了富豪后面。不料两人在森林里迷路了。虽然脱离了大部队，但富豪终于有机会跟艾拉表白。<音>富豪把艾拉带到山上的一间老房子，这里充满他小时候和父母的回忆。两人在这里过起了二人世界，白天牵手散步，晚上一起看星星。他们的感情就这样迅速升温。躺在富豪怀中的艾拉，多希望这是一场永远不会醒的梦。然而，一通电话打破了平静。姑姑要挟他。趁着这个机会，赶紧跟富豪提出结婚，从老爷那绑住继承权后立即消失。艾拉知道有古不照做，姑姑定会向富豪告密自己曾经欺骗他。两人的结局既然早已注定，还不如在结束前让这段美好的记忆定格在此处。等富豪捧着鲜花回来，却只剩下艾拉不辞而别的纸条。宛如从天堂掉到地狱，富豪心碎了一地。而另一边的艾拉默默搬到了闺蜜家，决心斩断和富豪的一切。得知姑姑的所作所为，姑父无法忍受她这样欺骗自己的侄子，脱下戒指提出了离婚。与此同时，辛巴回到公司，发现艾拉已经好几天没来上班了。小美告诉他，艾拉跟富豪在山上过夜。辛巴本不愿意相信，直到富豪一脸伤心的找上门，才从他的口中确认了两人在一起。虽然很伤心，但辛巴仍然鼓励富豪去做最后的挽留，因为富豪是他最疼爱的表弟。经过一路奔波，富豪。终于找到闺蜜家，可艾拉却没有勇气面对她，犹豫了很久很久，才下定决心要开门。然而富豪却早已经彻底心死离开了。
Neden ki böyle deşme? Beni görmek bile istemiş. Demek ki böyle. Po Chan 女孩化身总裁秘书，用尽方法让老板在一个月内爱上她，帮她姑姑继承千亿家产，结果却假戏真做，坠入爱河。艾拉躲到闺蜜家，决定亲手斩断这份没有结果的恋爱。可姑姑却警告她，必须遵守协议，回到富豪身边，否则就把两百万还回来。然而等艾拉再次回到公司，富豪对她的态度已经是一百八十度大转变。艾拉也很委屈，又非迫不得已，那天也不会不辞而别。可还没等她开口解释，富豪就下了逐客令。<笑> Bundan sonra senin ve patron asistan ilişkisi dışında hiçbir şey istemiyorum. 闺蜜告诉他，你伤富豪这么深，不想理你也是正常的。你能做的只有不断的敲门，直到他愿意见你。然而富豪却像躲在城堡里受伤的孩子，处处避开艾拉，不是忙着开会，就是忙着打电话，这是要彻底一刀两断了。艾拉实在是受不了，毕竟公司里抬头不见低头见，一大早就跟在富豪后面，表示无论如何都要把话说清楚。结果富豪一句都没听进去，直接当着艾拉的面换衣服，然后跑回房间洗澡。今晚富豪要出席一个颁奖典礼，艾拉帮他拿礼服时，不小心被咖啡洒了一身。见到为了保护礼服而浑身湿透的艾拉，富豪还是脱下了自己的 T 恤让她换上。这突如其来的关心，让艾拉紧张的说不出话。穿上富豪的 T 恤后，艾拉忍不住就说了起来，恨不得天天穿在身上。晚上的颁奖典礼，艾拉也盛装打扮来到现场。富豪虽然看入了迷，但仍然倔强的选择不理他，却没想到艾拉竟主动牵起富豪的手，拉着他离开现场。原来艾拉是实在无法忍受冷战了，决定要把一切真相都告诉富豪。可正当艾拉要开口，青蛙却突然出现。辛巴支走了富豪，他警告艾拉不要再做这种傻事，没有人比他更了解富豪。如果知道被骗，富豪一定会恨我们所有人。这就意味着艾拉只能永远背负着谎言待在富豪身边。回去之后，艾拉大病了一场，直接睡过了头。见到带病给自己做早餐的艾拉，富豪的眼神里忍不住心疼。艾拉把重心回到工作上，报名参加了公司的设计师培训计划。结果发现课堂上富豪展示的作品，灵感皆来自于两人的甜蜜时光。艾拉是既惊喜又幸福，自己曾经说过的话都被富豪记在了心里。下课后，艾拉在公司碰到姑父，原来他对姑姑的所作所为忍无可忍，选择离家出走住在公司。姑父鼓励艾拉勇敢去追求爱情，但此时的艾拉已经放弃坦白的念头。想安安静静地待在富豪身边，然而一个女人的出现却让她放弃了这种想法。晚上的同学聚会，辛巴故意邀请了富豪的前任雪莉。当初为了毕业深造，雪莉瞒着富豪去意大利三年，现在却想回来复合。第二天一大早，就借口聊工作来找富豪。听到有说有笑的两人，艾拉一声不吭走进厨房干活。雪莉也不把自己当外人，不仅旁若无人地贴在富豪身边，还甚至拿走了艾拉送给富豪当做生日礼物的书，这让艾拉直接从醋坛子升级成火药桶。富豪赶紧跑出来解释，可艾拉根本不听，头也不回的打卡下班。生气归生气，工作还得继续。艾拉一边捧着臭脸做早餐，一边嘲讽富豪的花心。富豪说雪莉已经回意大利了，两人之间只是普通朋友。艾拉听完立刻收回臭脸，虽然表面不在意，但心里却乐开了花。本以为危机就此解除，结果回到公司，雪莉不仅没有走，还被辛巴招聘为公司的临时顾问。直到下个月的新品发布会结束，其实雪莉是想趁这一个月让富豪回心转意，可富豪却不知道该怎么跟艾拉交代。果然推门进来的艾拉犹如晴天霹雳。后知后觉的艾拉这才意识到，他们两个才是曾经的情侣，自己哪有资格打扰？看着两人一起坐上电梯，艾拉心里有说不出的难受。晚上回去，富豪闷闷不乐，借酒消愁，但满脑子都是艾拉练习画画的样子。突然，雪莉又找上门，原来她也喝多了，一见面就开始挑逗富豪。喝醉酒的富豪竟然把她看成了艾拉，反手搂过来推到墙上，然后两人吻在一起。但是没过多久，睁开眼的富豪瞬间清醒，连忙拿出手机帮雪莉叫车，要把她送走。富豪恨不得把这段记忆删掉。结果第二天，艾拉来请教设计师画画的问题时，看着艾拉那迷人的侧脸，富豪总是忍不住陷入陶醉。对女人毫无兴趣的富豪，怎么也想不到自己会因为眼前这个灰姑娘坠入爱河。为了帮姑姑保住千亿家产，艾拉答应化身漂亮秘书，倒追富豪，并且假结婚。结果两人却假戏真做。富豪突然推门而入，艾拉吓得赶紧把话藏起来。富豪借口坐下来，想跟艾拉结束冷战，可看到她那漂亮的脸蛋，若忍不住想起昨晚醉酒后的画面，错把前任当成了艾拉。电梯里，前任雪莉干了跟富豪的关系，将艾拉当成自己的助理，呼来唤去，这让艾拉很不爽。为了反击，艾拉捧着咖啡走进办公室，开始给富豪整理桌面、递文件、签字笔、接手机，一气呵成。通过跟富豪默契的配合，虽然是她才是这个办公室的女主人，但雪莉也不是吃素的，拿出精心做好的活动策划，为大家。
讲解乐队发布会的流程，看着雪莲的自信的演讲，没读过书的艾拉十分自卑，但这也坚定她要学习设计的决心。一有空就跑到富豪家开小灶，富豪称赞艾拉的设计天赋，说幸好她不是自己的竞争对手，不然就头疼了。艾拉以为这是开玩笑，殊不知这句话在不久的将来就会实现。回到公司，富豪当着面让雪莲将艾拉送给自己的书还回来，看见富豪小心翼翼的检查书本，雪莲纳闷这本书就这么重要吗？但富豪没有回答，反而像犯错道歉的小孩，转头看向身边的艾拉。艾拉心里别提有多高兴。第二天，辛巴跟富豪因为月底的发布会吵了起来。原来对手公司提出了合作，辛巴利用其行业影响力，配合富豪提前上市的款式，共同打响品牌。但富豪信不过，靠抄袭起家的对手坚决反对。最终双方不欢而散。晚上，艾拉又找富豪开小灶，但富豪却因为辛巴的事情陷入纠结。在艾拉的安慰下，富豪选择相信自己的直觉，却不知道辛巴擅自主张，偷偷将新品的设计图给了对手。晚上，姑姑举办宴会，可艾拉却一个人孤独的喝闷酒。原来姑姑在舞台上向姑姑道歉，看着。重归于好的一家人，从小被父母抛弃的艾拉不禁触景生情，而整晚跟雪莉在一起的富豪却没有注意到艾拉的失落，这让艾拉更加难过。不管富豪怎么追问，艾拉都不肯理他，还提出了分手。<音>富豪一气之下拉着雪莉离开会场，一想到富豪正跟雪莉甜蜜双排，艾拉就为刚才的任性懊悔不已。可他不知道，富豪转头就丢下雪莉自己回家了。开门进来的富豪正好碰见要离开的艾拉，艾拉最近忽冷忽热的态度，终于让富豪失去了耐性。<音>面对富豪的质问，背负谎言的艾拉根本没有勇气说出自己的痛苦和矛盾。第二天，富豪一回到办公室，就收到了对手公司递来的邀请函，上面的宣传图竟然就是自己设计的鞋子。终于意识到被骗的辛巴，抱着侥幸的心理拨打王子头的电话，可电话的那头却是无人接听和一地嘲笑。富豪非常气愤，新产品的灵感倾注了他对艾拉的爱，现在全部被对手抄袭走了。月底的发布会一旦跳票，公司将会面临巨额的赔款，甚至倒闭。原先的设计几乎花了公司半年的时间，现在要在半个月内重新做出来几乎不可能。可艾拉却。鼓励富豪不要放弃，大家都相信你的实力。随后，艾拉发起总动员，让摄影师和美工提前准备就绪。只要富豪每出一个设计稿，其他部门就立刻跟上。为了让富豪专心工作，艾拉通宵陪在富豪身边。看到累倒睡在沙发上的艾拉，富豪的灵感再次爆发。在艾拉的陪伴下，富豪充满了斗志。可另一边的辛巴却还在深深自责。艾拉鼓励他将功补过，毕竟当初如果不是辛巴，自己也不可能在公司待到现在。经过大家的努力，终于赶在月底前设计出了所有鞋子。发布会如期举行，辛巴特地邀请了对手王子头到现场，狠狠。出了口恶气，然后随着发布会有条不紊的进行，富豪却向辛巴提出了分家。他无法跟欺骗过自己的人继续合伙开公司。见到多年感情的两兄弟都能决裂，艾拉更加没有勇气跟富豪坦白一切。发布会分播就这样告一段落，而雪莉一个月的临时顾问也该到期了，但她并没有死心。原来富豪跟她曾经有情侣纹身，并且刻在了私密的位置。看到艾拉对此一无所知的表情，雪莉就知道两人的关系还没到那一步。她向艾拉提出最后的打赌：假如富豪身上的纹身还在，艾拉就要主动退出。两个女人打赌，谁能先确定富豪身上的纹身，谁就是胜利者。为了不让情人有机可乘，艾拉特地把富豪的行程安排得满满的。每次雪。雪莉想约富豪出去吃饭，结果都扑了空。但他并没有死心，得知艾拉到富豪家学画画，雪莉便拿着酒上门，说自己马上要回意大利了，想最后就跟富豪喝两杯。艾拉来到厨房帮他拿杯子，却遭到了雪莉的嘲讽。我突然被你骂了，你不要说，恐怖的，不要来。得知艾拉喝不了酒，雪莉便一屁股坐在富豪旁边，让他早点回去。可艾拉却说还有工作要汇报，两人就这样僵持不下，谁也不肯离开。莫名其妙的火药味让富豪非常尴尬。正当他不知道怎么解围时，克雷出现了。原来他是来劝阻富豪不要跟辛巴分家的，但没有想到家里这么热闹。在克雷腰里腰气的喋喋不休下，两个女人终于受不了，只好同时离开。富豪这才松了一口气。然而雪莉并没有死心，她想从富豪口中最后确认一次，当初两人的情侣纹身是否还在。而此时的艾拉正开心的和朋友聊天，突然雪莉打来电话。告诉他，富豪已经答应跟自己去意大利了。艾拉不敢相信，马不停蹄地跑到富豪家，一进屋就四处搜索雪莉的身影。见到艾拉着急的样子，富豪是哭笑不得。原来雪莉临走前做了个顺嘴人情，特地编造谎言刺激艾拉，给两人制造消除冷战的机会。呃艾拉听完，开心的搂住富豪。艾拉回家准备睡觉。
富豪突然敲开门，原来他因为考虑要跟辛巴分家，彻夜难眠。艾拉希望他能原谅辛巴，而富豪也很矛盾，他也想和好，可是现在事情已经没法控制了。艾拉让他睡自己的房间，可富豪却提出想睡艾拉的床，枕着艾拉的枕头入睡。富豪一觉睡到天亮，艾拉轻轻的吻向富豪的额头，给他盖好被子，随后悄悄准备好早餐等富豪起床。正在两人沉浸在幸福中，头疼的事情来了，上次两人假装情侣，接待的大客户再次拜访，而富豪正忙着跟辛巴处理分家的事情，艾拉则在背后默默打点好一切，不仅提前订好酒店。安排晚宴，还拿着礼物来找富豪，主动提出以未婚妻的身份跟他去参加晚宴，避免在客户面前露馅。富豪非常感动，艾拉表示虽然自己是辛巴的助理，但如果富豪要走，他也会跟着一起。艾拉换上高跟鞋和礼服裙，富豪则在镜子前帮她拉上拉链，然后拿出母亲生前戴的戒指，亲手给艾拉戴上。晚会上，得知两兄弟要分家，大客户非常惊讶，打算终止订单。为了公司，富豪跟辛巴决定放下过去，重归于好。然而会场内，要让艾拉却被王子头盯上。见到两人在跳舞，富豪恨咬牙切齿，因为他就是陷害自己跟辛巴决裂的人。不知情的艾拉非常后悔，一直道歉。但富豪并没有生艾拉的气，而是一脸宠溺的牵起她的手。随着音乐响起，步入舞池，两人默契的舞姿很快就吸引了全场瞩目。在暧昧的气氛下，两人像真正的夫妻。富豪也正式向艾拉提出求婚。这是每个女人梦寐以求的时刻。最爱的男人向自己求婚，但灰姑娘却拒绝了。艾拉是一位破产的餐厅服务员，因为一次相亲意外被富豪的姑姑看中，承诺给她两百万化身总裁秘书，让富豪爱上她，然后假结婚继承千亿家产。可如今眼看任务就要完成，艾拉却彻底爱上了这个男人。她脱下手中的戒指，让富豪给自己一些时间。艾拉决定凑齐两百万还给姑姑，然后答应富豪的求婚。第二天回到公司，艾拉便向辛巴提出加薪，并想预支工资，因为她现在不仅是助理，也是公司的实习设计师了。但辛巴说这不符合公司的规定，于是艾拉找到摄影师克雷，答应当他的模特，但是要。加钱，克雷激动的表示钱不是问题。假如上次不是富豪在阻挠，他早就想签下艾拉了。艾拉一边想办法凑钱，一边计算着还差多少，却不知道他缺钱的事情还是传到了富豪耳中。他认为艾拉有时间瞒着自己，但不管怎么问，艾拉都不肯说。富豪只好不再过问，随后送给他一套画笔作为晋升设计师的礼物，希望他能够尽快答应自己的求婚。艾拉本想着好好工作，很快就能还清两百万。然而他向银行贷款失败的消息却传到了对手王子头的耳中。得知艾拉当了公司的模特，富豪火冒三丈，因为艾拉曾答应过自己不当。模特艾拉害怕他跟姑姑的协议被富豪知道，不敢开口解释。可富豪却认为艾拉是在找借口拒绝求婚。得知艾拉为了帮自己还债，不仅当了姑姑的傀儡，还要失去最爱的人，哥哥非常自责。然而大家想方设法也凑不够钱。正当艾拉不知道该怎么办时，王子头找上了门。他拿出艾拉在培训课上交的作业，希望高价收藏这张设计图纸。看到他手中的高额支票，艾拉以为自己只是个菜鸟，就算把作品卖出去也不会有人发现，于是立马就同意了。收下支票后，艾拉便迫不及待的想去找富豪。而此时的富豪正陷入失恋的痛苦。见到冒着大雨跑过来的艾拉，富豪是又惊又喜，直接跑出去迎接艾拉，听他喊出那个答案。之后，艾拉如释负重，也没心思上班了，每天在办公室跟富豪打情骂俏。而富豪跟着撑着电梯没人，直接强吻艾拉，两人拼命撒狗粮。如果不出意外的话，就是要出意外了。公司正在挑选下一批新款的设计，结果大家一眼就看中了其中一张。可打电话给鞋厂准备生产时，就被告知这个设计已经被王子头申请专利了。富豪非常惊讶，要找出这张设计图的主人，因为有人正在向对手泄露机密。艾拉没想到事情会发展成这样，要求将图纸还回来。可王子头承诺会保密他的身份，让他放心。今天要去线下品牌店场合作，艾拉喜欢上店里的一条连衣裙，可高昂的价格让她望而却步。而这都被富豪看在眼里，品牌店拒绝了富豪的合作，理由是王子头自己的新品非常好看，一定会大卖，所以他们的展柜全都租给了王子头。看着一脸得意的王子头，富豪没有理会，直接走人。可艾拉的心里却是又生气又慌张。第二天，艾拉照常给富豪准备早餐，而富豪却递给他一份礼物，里面正是昨天艾拉看中的那条裙子。艾拉高兴的搂住富豪。正当艾拉带着好心情回到公司，前台却收到了鞋厂寄过来的设计图，上面竟然标注着自己的名字。艾拉知道瞒不住了，打算跟富豪坦白。可富豪正等着去找品牌店谈合作，有事回来再说。回到富豪来到店里，再一次遇到了王子头。面对挑衅，富豪根本不在意，因为他每次都能赢。殊不知这一次被抓住了软肋。
Senin o bilgilere ihtiyacın yok. Tasarımcıyı yakından tanıyorsun. Mr. Tong, 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 Mr. 两人就这样分开之后富豪换了新的助理艾拉也没再回到公司而是重新当起了餐厅服务员但谁能想到不久的将来艾拉会成为富豪最大的竞争对手总裁秘书离职后当起了餐厅服务员可没想到上班第一天
请你一阵，阿西桑德夫又开车。既然来这么说，富豪也没有心理负担了。冯小芬带开始画稿，然后接下来却轮到艾拉担心了，不知道富豪的手好点没，开始画画了吗？可不管艾拉怎么追问，富豪就是故意不说，让他也尝尝日思夜想的滋味。艾拉气得直接摔门而去。但下一秒，他又偷偷溜进富豪的办公室，翻找桌面和电脑，看他最近有没有画画的痕迹。结果意外的发现，富豪还留着自己送给他的书。正当艾拉陷入伤感的时候，富豪推门而入，艾拉被抓个正着。哎，明星，你把这个东西拿来吧，这个东西拿来吧，你这个东西不能拿走。什么东西？不能拿走，这个东西不能拿走。不能拿走，这个东西不能拿走。不能拿走，这个东西不能拿走。不能拿走，这个东西不能拿走。我不要的，搞，现在搞完之后，现在就是的，我这单又现在搞成的，哎呀，哎，别看，别看，搞完之后，没事，手机放搞住一块的，我连给你买的吧，是不？还有。经过几天的加班，艾拉终于把设计稿画好了。然后在会议室，大客户却对富豪的作品赞不绝口，说他胜出的可能性更高，但还需要回到总部商量。见到艾拉有些气馁，富豪便鼓励他不要灰心，毕竟刚进入这个行业不久，两人约定下次再分胜负。然而几天后，辛巴却收到通知，原来总部对两家的设计都很满意，希望双方能够联手一起合作。然而小美却非常担心，因为艾拉跟富豪现在可是水火不容，于是约定各自想方法说服自己的人。女孩一觉醒来。发现躺在前任的怀里，女孩想要逃跑，可强壮的手臂把她压得死死的，好不容易挪开一点，结果男人搂得更紧了。艾拉只好一点点挪动身体，从床边滚下去，结果扑通一声将富豪吵醒了。艾拉赶紧假装找东西缓解尴尬，这让富豪哭笑不得。他们本是差点就结婚的恋人，可如今不仅成了竞争对手，还要在同一屋檐下工作。为了给大客户赶稿，两人必须暂停冷战，联手合作。于是艾拉开始专心画画，可富豪却毫不在乎，只在一旁静静地盯着他，搞得艾拉紧张的不行，最后直接站了起来。<音>富豪嘴上答应不看他，但眼睛总是忍不住往上瞟。突然，艾拉的灵感又来了，然后富豪一贴近他，就变得满脑子空白，最后啥也画不出来。有吗？阿肯德基亚尼。班级的，有吗？来到院子外透透气，艾拉想打高尔夫球，富豪则手把手教他握杆。这熟悉的画面让艾拉想起两人以前的甜蜜，结果一杆入洞，开心过了头，忍不住跳起来搂住富豪。出出发了。<咳>为了缓解尴尬，两人又来到厨房一起弄喝的。见到艾拉嘴边残留的咖啡，富豪伸出手轻轻帮她擦掉。这挑衅的动作不禁让艾拉浮想联翩。两人腻歪了整晚，艾拉把工作忘得一干二净，最后只做了一个美美的梦，得知一晚上啥也没画出来。公司的两位老板气坏了，直接命令他们今晚到自己家，画不完客户的稿不给走。两人再次坐到沙发上，一点也不像刚分手的情侣。富豪搭着艾拉的手，幸福的灵感愉悦于纸上，一笔笔勾勒出浪漫的设计。回去的路上，富豪提出复合，可艾拉却哭了。背负谎言的他，现在还没有资格接受富豪的爱。为了摆脱姑姑的控制，艾拉继续努力还钱。公司一到手就交给姑姑，可姑姑却不接受分期付款，强迫艾拉继续执行合约，跟富豪假结婚，帮助自己继承千亿家产。为了让两人旧情复燃，姑姑特地给他们制造机会，下班前把两人锁在办公室里，并且精心准备了浪漫的蜡烛。忙了一整天，富豪累得只想倒头就睡，可艾拉却十分怕黑，拉着富豪陪自己打扑克，甚至还玩起了真心话大冒险。富豪便借机再一次问起艾拉上次不辞而别的理由，是不是有事情瞒着自己？艾拉害怕富豪知道自己曾经是姑姑。快来接近他的，便找借口逃走，但被富豪一把拽回来。经过这一晚，姑姑以为他们已经冰释前嫌，便打算趁热打铁，将艾拉带回家见老爷子，介绍说这是未来的孙媳妇。老爷非常满意，可艾拉却害怕事情越闹越大，想把姑姑的计划告诉老爷，但是被中途打断了。姑姑警告艾拉不要乱说话，因为老爷岁数大了，经不起刺激。这次会面之后，姑姑终于顺利从爷爷那里拿到了专员的钥匙，接下来只要完成假婚礼。所有的家产都会过继到自己名下，到时候艾拉就必须从富豪眼前消失。可艾拉却不同意，她已经离不开富豪了。姑姑威胁艾拉，如果想毁约，那就一次性把两百万还回来，不接受分期付款。艾拉不知道该怎么办，无数次想要跟富豪坦白都没有勇气。恰好这时，富豪又拿出戒指向她提出了求婚，说这一次
戴上了就不能再脱下了。在富豪的真情告白下，艾拉答应了。回去之后，他跟朋友说起求婚的事情，艾拉打算把房子卖了，一次性还清姑姑的钱。朋友说艾拉入戏太深了，建议他主动向富豪坦白，但这样做富豪可能会离他而去。艾拉已经被折磨疯了。几天后，艾拉拿着钱还给姑姑，彻底结束两人之间的协议。今天是艾拉的生日，富豪特地载着满车气球来到楼下，艾拉终于可以没有束缚的待在富豪身边。富豪将艾拉载到游艇上，送给她自己亲手设计的高跟鞋，承诺以后每年生日都会为她设计一双。艾拉非常开心，紧紧的拥吻富豪。为了能和富豪一直在一起，艾拉决定将谎言永远埋在心底。两人开启了婚前蜜月，一起准备心爱的早餐，一起躺在草地上看云朵，一起压马路疯狂的大喊，在互相写下心愿清单，做着所有情侣都会做的事情。看着盒子里那双白色的蕾丝高跟，艾拉恨不得现在去穿上，成为富豪的妻子。然而现在有多幸福，谎言戳破就有多痛苦。看着艾拉忙忙碌碌的准备婚礼，金发和姑父不禁为她感到担心。如果富豪发现了艾拉在欺骗他，心里的落差会有多大？婚礼前一天，朋友将房契递到艾拉面前，艾拉这才知道买下自己房子的人正是富豪。富豪从司机那里打听到艾拉在凑钱，便默默买下了房子，但一直没告诉艾拉。虽然艾拉更加愧疚，明知道自己有事隐瞒，却还是义无反顾的选择相信。但也因为这一举动，让艾拉觉得富豪或许会原谅自己。于是，在婚礼当天，他做出了一个最后悔的决定。在亲友们的祝福下，艾拉挽着富豪的左臂，徐徐走进会场，而谎言也在此刻画上句号。<音>原来所有人都在欺骗自己，承受不了刺激的不好，最终还是抛弃了爱拉，独自一人离开了婚礼现场。镜头一转，时间来到了半年后，艾拉已经离开富豪的公司，和他热爱的设计师行业，在一家物流公司当起了运营总监。而富豪自从婚礼一别，便跟所有人断了联系，再也没有出现。公司停电，女孩不小心一脚踩空，结果意外掉进男人的怀中。橘红的秀发，深褐的眼睛，男人的心再次躁动起来，而女孩更是紧张的说不出话，因为眼前这个人正是婚礼当天抛弃她的男友。一场意外让两人再次相遇。半年前，艾拉为了帮哥哥还债，答应姑姑欺骗富豪，跟他假。结婚继承千亿家产，可艾拉却在婚礼当天说出了真相。伤心的富豪选择离家出走，但他仍然忘不了艾拉。在街上看到一个相似的背影，就会奋不顾身的骑车追赶，最后却因为认错人而被骂。啊这个的没在辛巴的提议下，富豪收拾心情回归事业，两人重新建立了公司。没想到公司的地点正好跟艾拉在同一层，富豪非常开心，一大早就守在电梯前等着艾拉出现。结果艾拉见到富豪，直接扭头就走。富豪没有放弃，一有空就往办公室跑，各种向艾拉示好。可艾拉仍然不为所动，她发誓再也不会因为富豪流一滴眼泪。然后回到家，却又因为想起富豪睡不着，艾拉只能跟她的小侄子诉苦。这天，富豪又早早的在办公室等着艾拉，艾拉把他当成透明人，假装看不见，开始浇花。富豪干脆直接抽。上来，像以前一样修艾拉的头发。d e f i n i t e 这亲密的举动让艾拉十分紧张，但还是要跟他划清界限。d e f i n i t e 好 ，no 艾拉说完，心都要跳出来，赶紧跑到外面透气。这时，上司尼尔走过来，邀请他后天当自己的舞伴。艾拉不知道，其实尼尔是姑姑派来的人。虽然上次婚礼没有成功，但老爷子已经当艾拉是自家媳妇了，说要把遗产都留给艾拉。贪心的姑姑又打起了坏主意，将侄子安插到艾拉的公司，假装追求艾拉争夺遗产，把当初用在富豪身上的把戏又套在艾拉身上。而尼尔第一次见到漂亮的艾拉，就彻底爱上了这个女人，当着富豪的面直接拉着艾拉在办公室练舞，这个把富豪气坏了，质问艾拉这是怎么回事，而艾。艾拉只表示你没有资格再管我。富豪在门口等艾拉下班，执意要送她回去，这让艾拉更加恼火。艾拉说完便推开富豪，转身上了尼尔的车。情敌见面分外眼红，富豪瞬间失去了理智，一脚油门追上去，直接逼停尼尔的车，强行要将艾拉带走。但艾拉死活不肯下车，旁边的尼尔也警告富豪不要乱来，一时间火药味十足。幸好辛巴及时赶到。将艾拉带上自己的车，这才化解了危机。可富豪跟尼尔的斗争这才刚刚开始。这天，富豪在仓库发现艾拉的包裹，里面是自己当初换下来的衬衫。他相信艾拉肯定还惦记着自己，便故意把艾拉开会用的文件私自拿回家，让他自己来拿。可艾拉并不想回到那个让人伤心的地方，于是让富豪的司机帮忙，却不知道富豪早就打过招呼了。没办法，艾拉只能找到富豪，一进门就四处搜索文件，而富豪则得意的把他带到收藏室，向他展示一幅自己的画。
化，寓意着冷战的冰川即将融化。临走前，艾拉看到空荡荡的冰箱，才知道原来富豪自从分手后便没再吃过早餐。小家龟吵架，但艾拉心里还是担心富豪。晚上回家，艾拉瞒着家人偷偷给富豪做出菜卷，结果第二天大伙见到后，说你一个人也吃不完，纷纷抢着吃。艾拉没敢让家人知道自己又跟富豪扯上了关系，赶紧抱着早餐出门，然后找个借口让司机把他送到富豪办公室。富豪开心的吃的一个不剩，下班后跑遍了附近所有的书店，找到艾拉最喜欢的一本绝版书，将它放到艾拉的桌面作为回应。结果艾拉拿到书后，却以为是尼尔送的，因为尼尔说过会送他一份礼物，作为当午班的谢礼。尼尔看到书没有否认，反而特地跑到富豪面前炫耀了一番。富豪非常生气，于是在晚会上故意刺激尼尔，抢先一步邀请艾拉跳舞，然后进行表白。结果再一次遭到艾拉的拒绝。艾拉推开富豪，生气的离开了会场。尼尔见状趁虚而入，把艾拉带到游乐场哄她开心。两人一起玩旋转木马，一起玩碰碰车，最后还请她吃棉花糖。回去的路上，艾拉突然很想吃泡芙，可是蛋糕店已经关门了。尼尔听完二话不说，拿出银行卡把门锁给撬开了。艾拉非常害怕，可尼尔说没有关系，拉着他躲到厨房大吃特吃。果然美食能让人开心。可正当他们想离开，外面就响起了警报，两人被带到警察局。幸好只是偷吃，没有造成其他损失。赔礼道歉后就被放了出来。而收到通知的富豪早在外面等着他们了。等艾拉上车后，富豪便一脚油门把尼尔留在原地。一路上，艾拉像犯了错的小孩，而富豪更是一肚子的气，警告艾拉不要再激怒尼尔。富豪把车停在半路，独自跑到江边吹风，而艾拉越想越气，明明两个人不是情侣，为什么富豪总要管自己？自从被强吻后，艾拉便开始躲着富豪，因为每次看到他都会想起那晚的画面。然而这天，富豪却陷入了一场大官司，最新设计的高跟鞋被同行公告抄袭，如果不能在一周内拿出比对手先设计的证据，新开的公司就要面临倒闭，而富豪也会成为行业笑柄。艾拉不相信富豪会抄袭，一定是有人泄露了资料。尼尔则趁机打赌，假如富豪确实抄袭了，艾拉就要陪自己去伦敦出差两天。为了鼓励富豪，艾拉每天都陪在他身边，一起想办法。但是几天过后，还是没有能找到原创的证据。富豪被迫赶出公司，艾拉为富豪感到担心，吃也吃不好，睡也睡不着。幸运的是，富豪做梦时想起当初跟客户吃饭，曾在餐桌上手绘过一幅出版的设计图，比对方发布新品的时间还要早。凭借这一点，富豪证明了自己是原创。他迫不及待地想找艾拉分享好消息，可艾拉正跟尼尔在外面见客户，于是富豪只能回去跟别人庆祝。不料这一举动激起了艾拉的妒忌心，两人大吵一架。临走前，富豪生气地把艾拉的书扔进垃圾桶，这让艾拉感到莫名其妙。后来，他才从司机的口中得知，原来那本书是富豪送给自己的。艾拉知道自己误会了富豪，特地跑到仓库跟他道歉。富豪则反问艾拉，为什么就是不肯跟自己复合？艾拉说他也不清楚，每次看到富豪，脑子就会很混乱。富豪被艾拉提出三点建议：第一，离开尼尔；第二，忘记过去；第三，则是接受自己。然后富豪一靠近艾拉更紧张了，甚至不知道该说什么。一次又一次的拒绝，终于让富豪失去了希望。他答应以后都不会再打扰艾拉。第二天，艾拉回到公司，发现怎么找都不见富豪的身影，却听到同事在纷纷讨论。原来富豪今天穿了件卡其色的衣服，特别帅。晚上参加宴会肯定迷倒千万少女。艾拉听完不淡定了，开始在办公室抓狂。这一刻，她终于明白自己不能失去富豪。下班后，艾拉精心化好妆，一到会场便甩开尼尔的手，直奔富豪面前，鼓起勇气进行表白。<音>兜兜转转，两人终于在一起。然而尼尔还没死心，直接跑到艾拉家纠缠。正好被赶来的富豪见到，富豪回去找辛巴打听，知道尼尔是姑姑安插进公司了。联想起老爷子的遗产问题，富豪一下子便猜到了姑姑在故技重施。之后，富豪当面拆穿尼尔的把戏，让他把真相告诉艾拉。艾拉没有怪罪尼尔，因为他自己也是过来人。这一切都怪那个贪心的女人。艾拉跑到姑姑家大骂一通。<笑>最后找到老爷子，说自己不需要这笔遗产，因为现在的他已经很幸福了。得知姑姑的手段后，老爷子火冒三丈，立刻冻结了姑姑名下的信用卡，让他待在家里好好反省。艾拉带富豪来到第一次跟姑姑见面的码头，向他说起了自己的苦衷，两人之间再也没有隐瞒。可艾拉还是没敢公开他们的恋情，因为上次逃婚，艾拉半年才缓过来。家人对富豪恨之入骨，今晚本来约好陪奶奶看电影，但为了跟富豪约会，艾拉假装生病不去。等家人一出门，便立刻换下睡衣，飞奔下楼给富豪开门。两人久别胜新婚，正当你侬我侬时，突然门铃响了，原来是哥哥折返回家拿东西。艾拉赶紧把富豪缠到楼上，然后披上睡衣继续装病。哥哥见状十分担心，非得带艾拉去医院，艾拉只好拼命给朋友使眼色，请求支援。
。啊，龙狗气。摸着屁呀，傻子。成功出走哥哥后，富豪把艾拉带到城市最高的酒店，在楼顶铺上了地毯，两人坐下来看星星，边吃水果边欣赏夜景，依偎在艾拉的怀里，艾拉感到无比幸福。回去后，她便跟家人宣布跟富豪复合了，果然遭到奶奶的极力反对，甚至还威胁断绝关系。可艾拉也决心跟富豪在一起，最后选择离家出走，带着背包投奔富豪。富豪十分心疼，但也只能默默的安抚艾拉。第二天，两人重回第一次认识的餐厅，因为那次意外，他们从陌生人变成了恋人。<音><音>富豪亲手给艾拉戴上戒指，完成了求婚。如果第一次相遇只是意外，那往后余生就是命中注定。艾拉的脸上是非常一直幸福，然后一到晚上，艾拉就会因为想起奶奶而难过。富豪看着十分心疼，干脆把两人的手机扔进水里，说要带艾拉去一个美丽的地方。两人重新开始，正当他们收拾好行李时，姑姑却带着奶奶门口，说这样逃避是解决不了问题的。于是大家出谋划策，帮忙修复艾拉和奶奶的关系。几天后，艾拉再次敲开奶奶的家门，见到孙女满脸的幸福，奶奶还是接纳了富豪，屋里重新恢复了热闹。从这以后，艾拉不仅成为了富豪的妻子，也当上了公司的御用模特，甚至从灰姑娘化身为白雪公主。三年后，富豪抱着小艾拉在家举行生日 party， 而艾拉的肚子里还怀着一个小富豪。故事到这里也结束了，希望大家的爱情也能像剧里一样，有个完美的结局。